ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി നിങ്ങൾക്കും പഠിക്കാം വെബ് ഡിസൈൻ എന്ന സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എസ് ടി എം എൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എസ് ടി എം എൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് കാണുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം അതിൽ കുറേ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എസ് ടി എം എൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നേരെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എസ് ടി എം എൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മുടെ കോഡ് എഡിറ്ററിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ആയിരുന്നു എസ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എസ് ആർ സി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു പിന്നീട് നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സോഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഈ ഇമേജ് കിടക്കുന്നത് ആ ഇമേജിൻ്റെ പാത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡബിൾ കോഡ്സിന് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വെബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു ഇമേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇമേജ് വണ്ണിനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പം മൈ പേജും ഇമേജ് വണ്ണും കിടക്കുന്നത് വെബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഫോൾഡറിൽ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് മാത്രം വിളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇമേജ് വൺ ഡോട്ട് ജെ പി ജി എന്നാണ് ആ ഒരു ഇമേജിൻ്റെ പേര് ജെ പി ജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ ഇമേജ് വണ്ണും മൈ പേജും ഒന്നും ഒരുമിച്ചിടാറില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഇമേജിന് നമ്മൾ ഇമേജിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇമേജ് വൺ എന്നുള്ളത് അതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടു ഇപ്പോൾ ഇമേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്നത് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്താണ് നമുക്ക് ഇമേജ് വണ്ണ് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പാത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റണം കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാ ഇമേജ് കിടക്കുന്നത് ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിനകത്ത് ഇമേജ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഞാനിവിടെ വന്നു ഞാനിവിടെ റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഇമേജിനെ കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഐഡിയയെക്കുറിച്ചും ക്ലാസ്സിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ അധികം അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പയ്യ പയ്യെ ഓരോ അട്രിബ്യൂട്ട്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇമേജിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മറ്റ് രണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിക്കാം അതായത് ഇമേജിൻ്റെ മറ്റൊരു അട്രിബ്യൂട്ടാണ് വിട്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിട്ത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാ അട്രിബ്യൂട്ടിൻ്റെയും സിൻഡാക്സ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അട്രിബ്യൂട്ട് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് അട്രിബ്യൂട്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വിട്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്തു കണ്ടില്ലേ അതായത് ആ ഇമേജിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ നേരത്തെ വലിയൊരു ഇമേജ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഇമേജാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടല്ലേ ആ ഇമേജ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈസിലേക്ക് മാറി ഇനി അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു അട്രിബ്യൂട്ടാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടല്ലേ വളരെ സ്ട്രെച്ച് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമേജിന് വിട്ത്ത് കൂടുതലും ഹൈറ്റ് കുറവാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ വർക്കാവത്തില്ല ഇനി ഞാനിവിടെ
അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല അങ്ങനൊരു സ്ലാഷ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗിൽ തന്നെ സ്ലാഷ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് സെൽഫ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്ലാസ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു വേണമെങ്കിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഇമേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഐ ഡി ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലാസ് മാത്രം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആവശ്യാനുസരണം മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സും ഐ ഡി ഒക്കെ എഴുതി കൊടുക്കുക എല്ലാത്തിനും എഴുതി കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇനി എനിക്കിവിടെ ഹെഡറിന് നമുക്കൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഹെഡറിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സൈറ്റിൽ മറ്റൊരിടത്തും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല കാരണം ഐ ഡി ഒരു വട്ടമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ എച്ച് വൺ ഉണ്ടല്ലേ ഈ എച്ച് വണ്ണിന് ഞാനൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു തോന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം ഈസ് ഈക്വൽ ടു കൊടുത്തു ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തു അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഹെഡിങ് വൺ കണ്ടില്ല ഇനി എച്ച് ടുവിന് ഞാനൊരു ക്ലാസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹെഡിങ് ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രദീപ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പേരുണ്ടല്ലേ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് ടി എം എൽ ടാക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നെയിമ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു പേരിടുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹെഡറിന് ഒരു പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ പേര് കൊടുക്കാം ഐ ഡി വെച്ചിട്ടും കൊടുക്കാം ക്ലാസ് വെച്ചിട്ടും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പേര് നിങ്ങൾ ഒരു വട്ടമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലാസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ തവണ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ പാരഗ്രാഫിന് പാരഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് എന്ന് തന്നെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കാം എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പം ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേര് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു പാരഗ്രാഫ് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു ഡെമ്മി ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു വന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ ചുമ്മാ കൊടുത്തു ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫും രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫും ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടിനും ഒരേ ക്ലാസ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നു ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എസ് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫും രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിനും ഒരേ സ്വഭാവമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെയിം ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നു മറിച്ച് നിങ്ങളിവിടെ ഐ ഡി ആണ് കൊടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഐ ഡി ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഐ ഡി ലോങ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുവാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അതാണ് ഐ ഡിയും ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം തുടക്കക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഐ ഡിയും ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഐ ഡി ഒരു വട്ടമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ക്ലാസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ അത് ചിലപ്പം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഐ ഡി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വട്ടം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുക ക്ലാസ് സെയിം സ്വഭാവമുള്ള എസ് ടി എം എൽ ടാക്സിനെല്ലാം എഴുതി കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഐ ഡി മാറ്റി തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ യു എല്ലിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ക്ലാസ് എഴുതി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ അൺഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ചെറുതായിട്ടുള്ള ക്ലാസ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മൈ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് ഈ ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് മറ്റുള്ള ഓർഡേഡ് ലിസ്റ്റിന് വരുന്നില്ല
ഇനി ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നായിക്കൊണ്ട് ഇതൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനെയും വേർതിരിച്ച് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി അത് ഇനി അതല്ല ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡും സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിനും കോമൺ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഐഡിയയുടെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനും രണ്ടാമത്തേതിനും ഒന്നാമത്തേതിനും രണ്ടാമത്തേനും നിങ്ങൾ കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു ക്ലാസ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിബിനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനും ക്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഐഡിയ എഴുതി കൊടുത്തു ക്ലാസ് എഴുതി കൊടുത്തു അല്ലേ ഒരുവിധം എല്ലാ ടാഗിന് നമ്മൾ ഐഡിയയും ക്ലാസ്സും ഒക്കെ എഴുതി കൊടുത്തു പക്ഷേ നമ്മുടെ പേജിൽ വന്ന് നമ്മൾ റീഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഓരോ എസ് ടി എം എൽ ടാഗിനും ഒരു പേര് കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പേരൊക്കെ കൊടുത്തതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ എപ്പിസോഡിനുള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് പഠിച്ച എസ് ടി എം എൽ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അട്രിബ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ അബോട്ടസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ നമുക്ക് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം ലിങ്ക്സോടുകൂടി ചേർന്നതാണ് എപ്പോഴും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും ക